Hello, hello, c'est Sandrine, j'espère que vous allez tous bien. Donc, petite capsule du jour, j'ai reçu quelques petits messages que je vous transmets car je suis euh, multipotentiel médiumnique, hein, on va dire ça comme ça. Donc, euh, le message principal, c'est il est temps de faire un choix. Alors, choix, parce qu'on nous en parle souvent ça. Ouais, il faut faire des choix, ouais, d'accord. Un choix entre quoi et quoi hein <rire> Donc, le choix entre la peur, entre les peurs et le cœur. Donc, c'est soit vous restez dans votre zone de confort, en tout cas, voilà, ce qu'on appelle la zone de confort, routine, habitude, vous continuez de faire ce que vous faites actuellement, euh, que vous contrôlez, que vous maîtrisez complètement cette zone de rassurance envers vous-même, hein, euh, ou vous faites le choix d'explorer quelque chose de nouveau, le cœur, le cœur, euh, l'ouverture du champ des possibles, euh, c'est vraiment hors zone de confort, puisque là, on est en mode lâcher prise, euh, c'est de l'inconnu, euh, c'est de la nouveauté, il euh, n'y a pas de maîtrise, il n'y a rien du tout, c'est simplement, là, c est, c est, moi je le vois très connecté à, à, à l'enfant intérieur, hein, c'est on se laisse porter, on est en joie, on a confiance en soi, ça demande aussi, ça requiert aussi, euh, voilà, d'avoir conscientisé pas mal de choses. Mais c'est vraiment ce qui nous est demandé. Alors, bien sûr, le conseil, <rire> c'est d'aller plus vers le cœur que les peurs. Hein? Euh, mais après, comme je dis, chacun a son niveau de conscience, faites-vous aider hein, si besoin. En tout cas, c'est vraiment ce qui nous est demandé. Il nous est vraiment demandé maintenant de nous ouvrir, de nous ouvrir à à d'autres possibilités de sortir de cette marmite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille, je ne sais plus, je crois que c'était Sandrine muller boar qui avait raconté ça, c'est une guérisseuse. Euh, cette grenouille qui est mise dans une marmite, hein, euh, dans l'eau froide, donc elle est là, elle est dans l'eau froide, et au fur et à mesure, cette marmite est chauffée, elle s'habitue euh, ben, à l'élévation de température de l'eau, hein, on va dire, et au fur et à mesure, elle s'habitue tellement qu'elle en meurt, hein, bouillu foutu la grenouille. Hein. <rire> Donc au lieu de finir comme la grenouille, <rire> rebondissez <rire> et sortez de la gamelle. Hein, voilà. <rire> Oh, c'est poétique, tiens. Ah ouais, tu sais bien ça, sortez de la gamelle, hein. sortez de votre zone de confort. Après, on parle de zone de confort, oui, votre routine, vos habitudes. Euh, vous prenez toujours les mêmes outils, n'attendez pas euh, de réaliser un autre travail que ce que vous faites précédemment, euh, si vous prenez voilà, le même matériel. Hein. Donc là, c'est on ose, on expérimente. Euh, on ose écouter euh, sa voix intérieure son enfant intérieur, son intuition, on se laisse porter, on est dans l'instant présent, hein. on n'est pas en vision apocalyptique d'un futur, oulala, là là, je ne vais pas y arriver, voilà, c'est vraiment, et pour sortir des peurs, euh, c'est aussi vous sentir en sécurité, et vous dire, euh, vous dire que vous ne courez aucun risque d'expérimenter ceci, hein, parce que euh, l'ego, il est très rattaché à l'instinct de survie, donc l'instinct de survie, c'est fuite, combat, inhibition, donc du moment que vous vous sentez, euh, vous sentez un danger, que vous avez l'impression, hein, l'impression, je dis bien, euh, que ça peut être un danger pour vous, que la prise de risque, elle est trop importante de l'expérimenter, bien sûr que ça, hop, ça se connecte directement à l'ego, puis c'est n'y va pas, n'y va pas, c'est trop dangereux, ou là là, ou là là, vous devenez votre propre bourreau intérieur. Hein. Donc on sort de tout ceci, on se dit qu'on a toutes les capacités en soi, on se rappelle de la carte du blaireau, hein, j'ai partagé du blaireau. J'aime bien, ouais, moi, je, moi quand je dis que quelqu'un est un blaireau, c'est pas vraiment ça, mais bon bref. <rire> c'est On se fait confiance, on croit en soi, on voit aussi tout le parcours euh, qu'on a, euh, qu a traversé, et toute cette force, cette résilience, ce courage dont on a dû faire preuve. Donc si vous l'avez... Euh, expérimenter une fois, vous êtes capable de le reproduire. Donc, faites-vous confiance, ayez foi en vous. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. À bientôt.